ili waweze kurudiana ikiwa walikuwa wametengana na yule ambaye ningependa tusaidie asubuhi ya leo ametumu jumba pale Dojamba akisema morning gidi na ghost mimi ni Sara na ningependa kupatanishwa na my mother in law ambaye tulikusana 2016 mwezi wa nane namba yake ni mama maina akanipatia namba ya mama maina pale 2016 August mm, mother in law uhusiano <laughs> ya mother in law na jua ni hapo <coughs> kuna ngoma hauwa ni shida sana eh, uhusiano wa mother in law in fact wanadada huwa wanasema ukipata mother in law mzuri shukuru Mungu walai hiyo hmm? na wewe una, mpaka unachinja kuku maana <laughs> <laughs> wengi wao wa wabaya <laughs> wabaya sana but anyway waje tusikie nini litokea hapa msikizaji na tuone vile tutawasaidia hapa radio jambo kitambulisho changu kimepotea hapa sijui kimeenda hapo how now kwa hivyo itabidi nipigie tu potoki ya mwisho kwa pagi radio to copy this tune as my skiza dial 22 for one shilling daily toki sisi ya kinya mwisho Eh hey, Sara? Ya. Yeah. Habari ya asubuhi mami? Nzuri sana. Umeamka vizuri? Umeamka salama kabisa. Na, na umepotea kwa simu tena. Kwani umetoa kwa mdomo hebu? Hebu karibia. Eh ongea kwa sauti eh. Eh hey, nawasikia. Ah uh, sasa Sara unasema wewe umekosana na mother in law? Ya, yeah, tulikosana na mother in law dai ya 2016 mwezi wa 8. Mm, 2016 August. Yeah. Na yeah. nini ilitokea? Nilioleka na kijana yake January 2016. Mhm. Mm Nilikuwa naishi na kuru. Mhm. Mm Nikafunganya virago zangu nikapata nikaenda kwa kijana yake Eldoret alipoposiwa kazi Eldoret. Mhm. Mm of which ni kijana yake alikuwa ameniambia sasa utaendelea kuishi na kuru. Mhm. Mm Itabidi kuja Eldoret tuishi pamoja. Mhm. Mm Madhani leo aliposikia nimekuja Eldoret akaanza kuleta leta shida. Ai? And by then I was pregnant. Mhm. Mm Nilipofika mwezi wa nane bado nilikuwa kwa kuleshi na kijana Eldoret. Mm. Mambo ikazidi sana. Madailo akaniingilia sana, akaniambia hadi nirudi kwetu na nirudi na vitu zangu. Mm. So mimi ikabidi nirudi nyumbani for three weeks mm. mwezi wa nane Mhm. <coughs> Alafu nikarudi tena Eldoret kujifungua mwezi wa tisa Mhm. Alisposkia nimerudi Eldoret. Mhm. Hiyo mwezi wa nane Mhm. After two days kufika kwa kijana after two days ndio akaniambia nifunganye virago zangu nene nyumbani nijifungulie nyumbani kwenu eh kwetu sasa mhm uh nikamwambia -huh. mimi that is not possible haiwezekani mhm kwa maana hii mimba ni ya kijana yako na tuko tumeongea na kijana yako since the beginning hadi saa hizi mhm na tukaelewana mhm so mimi hakuna kwenye nenda na kaa huku najifungulia huku na mtoto mm -hmm. ni wa kijana mhm akaniambia mimi nimekwambia uwe nikwambia siendi sasa ndio wakatoka wakaenda mm -hmm. nikajifungua vizuri mtoto after mwezi mmoja na nusu kijana akaniambia twende nyumbani ndio mama aende apte mbape mtoto jina mhm nikaenda kwao nyumbani mashamba mhm nilipofika huko jioni masaa saa mbili mhm nilipata madhaino na msichana wake mhm mm hakuna mwenyeri nikaribisha niliwasalimia hawakunisalimika hawakujibu hawakujibu hiyo <laughs> the whole night hawaku niongelesha mm. tukapewa sapa kitu saa tano usiku mimi nikakaa mashtaki au oh, ulipewa nikata. chakula ukakataa nilipewa chakula nikakataa juu niliingia kwa nyumba nikawasalimia hawaku nisalimika hakuna mmoja aliniongelesha mm. wote wakatoka sitting wakaenda jikoni wakatuacha na kijana yake sitting mm. nikalala ikafika asubuhi mimi nikamwambia mzee wangu mimi acha nijitayarishe nirudi ende kwetu nyumbani ili office kitu kwetu tumeenda mzee alikuwa off na, katu, na wakati huko na mtoto niko na mtoto mdogo wa one mwezi mmoja na nusu na hakuna mwenye alitaka kutazama mtoto aone ni msichana makijana mano mweupe mano mweusi ay 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 hakuna mwenye alikaribia mtoto wangu mm. mimi gidi hata kuna wakati mhm mm nikiwa na mimba ya mezi ile mhm mm mzee wangu aliniambia sasa sara kwenye imefika sasa hizi watu wenye maana wameingilia sana itabidi tutafute solution mhm mm itabidi ufanye abortion juu watu wa kwetu wanaleta shida juu nilikuwa mimi nikamwambia mimi hakuna abortion nafanya mm. i'm not ready to die juu mimi niko na watoto wengine wasichana wawili wakubwa na alikuwa na jua na jua wa watoto mm. na nilioa na wa watoto mm. na yeye nilikimjua alikuwa ameachiwa mtoto mdogo wa six months mm. huyo mzee wangu sasa ukuti wa kijana sasa ni mkubwa kwa class 1 mimi nikamwambia mimi nimekukubali na huyo mtoto wako na yeye akaniambia mimi nimekukubali na wasichana wako wawili Okay. Kwa hivyo baada pale nilitokea. Kwa hivyo mama mother in law hakupatia mtoto wako jina. 
hakupatia asubuhi ndiyo mimi nilienda nikaacha kijana yake nyuma akaacha kibombanisha kijana akamwambia huyo mm. mtoto asijitwe jina langu aya ndio sasa kijana yake mimi akanipeleka nyumbani akaacha niacha nyumbani akarudi kwa tukakaa ofisi kaisha tukarudi Eldoret ba, baada ya kurudi Eldoret mm. jizia mm -hmm. last month mwezi wa sita madha ilo tena amekuja kuondoka kunisikuza Mm. Alikuja kaniambia nimekuja kukwambia uende na urudi kwenu mimi sikutaki. Mm. Sasa mimi nataka kumomba msamaha juu wakati alikuja mwezi wa nane kunisikuza before nikifungua nimeambia nilimtusi. Mm. Nataka kumomba msamaha. Mm -hmm. Kama nilimkosea. Na ni kweli ulimtusi? Alisema anasema mimi kuna vile niliongea but yeye alichukulia ni matusi. Uliongea mbaya ni yes niliongea mbaya juu nilikuwa na hasira nilikuwa na mimba na nilikuwa na pressure kabisa mm, mm. kuna vile niliongea mbaya nikaanza kubali niliongea vibaya mm. mimi nataka kumuomba msamaha kama nini nafanya anivuruga kwa ndoa yangu tu mimi na mzee wangu tunaishi na amani mm. anisamehe tu na hapo ndio unahisi kwamba labda shida ilitokea eh hapo ndio unahisi shida ilitokea kabisa hiyo mwezi wa nane before nikifungue lakini hapo awali alikuwa anakutambua kama mke wa Hakuwahi nitambua vizuri kuna vile alikuwa 50 50 hakuwahi kabisa nikubali ni kama alikuwa nataka uolewe na kijana wake eh kuna wakati nilikuwa nimeenda kutembea kwake before nioneke akaniambia mimi ndiye atakupea ruhusa ya kuoneka na kijana yangu eh hata mimi hata kijana yangu anaweza kuwa father nikamuuliza anaweza kuwa father na asha azana kwa na mtoto mm ndana nimeambia hata kunioa au kitaleta kuwa tena father. Hata kuwa father. Oh, anasema tena kijana wake nilikuwa nashangaa unamaanisha nini? Oh, wale father wa church eh? Yes. Wale father wa kanisa wa Catholic. Eh. Eh. Hey, hey. Anyway, sawa tumekuelewa vile umeeleza mambo yako pale. Wacha tujaribu kupigia mother in law. Tu, tusikia na semaje na tuone kama tutaleta uhusiano mwema eh? Kwa hivyo usika, usikate simu na mbwanako na anasemaje yako sawa tu Mbwanangu anakuwa sawa but hata akitoka kazini unampata kwa tu na stress unamuze ni nini mbaya Mmm Anambia mimi niko tu na stress jua tu wakwetu hawajai kukubali kila wakati ni maneno ya sahara sahara ndio huyu inaongelewa nyumbani Lakini yeye mwenyewe na anakupenda na, na kama mke wake Mwenyewe ananipenda kama mke wake na mimi nampenda kama bwanangu kabisa Haya shikilia hapo tunapigia mama ma, ma, mother in law eh Sawa sawa Okay Oh. Hmm? kuna ngoma hapo mambo ufanyika hivyo ah, ni mambo ambayo ufanyika katika familia nyingi anyway tunampigia simu baada ya bado soko mrefu radio jambo time saver traffic na prestige margarine avoid around the si milimani kwa sababu kuna ile misa ya wafu ya bwana biwot pale sasa simu ina inakereza hapo hello hello mama maina yeah habari asubuhi mami Nuri. Eh, mimi naitwa Gidi niko na mwenzangu anaitwa Ghost na tunakupigia kutoka Radio Jambo. Eh. Sijui kama hapo mali uko nasikiza Radio Jambo uko Eldoret. Eh, uh, yeah. unasikiza Radio Jambo? Eh. Oh, kwa hivyo unajua Radio Jambo eh? Eh. Sasa tuko na kitengo ambacho inaitwa ambacho inaitwa Patanisho. Eh. Ambapo huwa tunajaribu kuleta watu wawili ambao wamekosana, wazungumze kisha waweze waweze kuelewana. Eh. na kuna huyu mwanadada anaitwa Sara ametutumia SMS akituambia anahisi ni kama alikukosea kwa hivyo angependa kukuomba msamaha anakaa wapi anakaa ni Eldoret Sara unakaa wapi Eldoret Eldoret eh? Eldoret ama Nakuru na hizi Eldoret kana Nakuru haya e, omba omba mami msamaha mami hello eh mada habari yako Mzuri. Mimi mlasia um, mwezi wa nane kabisa nilikukosea jua matamsha ambayo nilikuongelesha. Wewe nani? Mimi ni Sara. Mzee mpiga maina. Bibi ya maina. Hello. Hello. Hello, madam Anisia. Please enter Hello. the number you wish to call and then press the pound key. Eh hey, Sara. Yeah. Mama 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 amekata simu. Please enter the number you wish to call and then press the pound key. Yaani? Yeah. Anakuchukia hivyo. Ananichukia kabisa kabisa gidi na ghost nimepitia kwa hiyo ndo. 
Mm. Oh, kuchi gidi, ata siyezi enda kwa maza inlo Nilienda Hmm Aka nifkuza, aka nembe ni mekwa Nili kuambi ukusuwa ikanyaga nusuwa ingia kwa nyumba yangu Mhm Na mimi gidi na sanga Ndaizi eja kwa ndoa enya maza inlo na watu wawa nipendi Lakini mze angu wana nitaka Hmm inakuuma sana eh Bado <coughs> Na umejaribu njia, njia nyingine yote kuweza kumfikia labda kwa marafiki wake Kwa marafiki sijajaribu but hata kuna wakati walikuwa tumeenda kukutana kwetu nyumbani Mm wakaambia wazazi wangu wamenirudisha nyumbani hawalitakiki kwa Mm wazazi wangu akamuuliza shida iko wapi mmm ndo mzee wangu akaulizwa wewe unamtaka kara ama mtaki yeye jua kupushua sana na mamake akasema si mtaki but later on akanipigia simu akaniambia na kuomba urudi ya dodo kuishi mmm la pia size hadi size mada ilo halitakai atatakai kusikia sauti yangu mmm na mimi naishi na kijana yake sasa nashindwa naishi na kijana yake kama nani mmm eh Kiti <coughs> ni uchungu juu mimi niliambia kijana I do fear marriage sisi mm. niko na two children na kuna yenye nilipitia mmm na sasa hizo nataka kuniingiza kwa ndoa au tena sije kanta pikoja kupitia yenye nilipitia kwa ndoa ya kwanza mmm kiti ni uchungu kabisa ni uchungu kila siku ni mawazo na pia wewe uwezi kumwacha huyu kijana Yule kana za mwaje jugidi kijana mwenyewe analipenda. Mm. Na napenda mtoto wake. Mm. Eh. Na mnaishi bila 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 shida yote nyingine. Hatuna shida yote kwa nyumba hata isipokuwa anapakipidwa simu kutoka kwa kona mbo tu maneno yangu ndio nakuja kwa nyumba tu akiwa na stress. Hata akiwa na stress ananiongelesha vizuri tunakaa tu vizuri but ananiambia kwa na stress. Mm ameishi tu na stress hata kuna wakati ameambiwa aende hospitali atini mgonjwa jioni wanaona vile mwili yake inaendelea kudhoofika mmm yeye mwenyewe akaambia dadake mimi sina ugonjwa mimi ni stress yubi bibi mwenyewe niliwa mlikataa kumkubali mimi naishi na stress mmm eh hebu shikilia hapo kidogo ni jaribu kumpata mama Maina tena eh Okay, usikate simu tafadhali. Eh na jaribu tena kupata mama Maina, tuweze kuongea naye kidogo. Ah uh, ikiwa itashindikana basi kabili pia. Uh, tukubali na tupatiwe na jambo nafaso kupa wa, watoe ushauri. Kwa sababu yani mambo mbona jua wengi wanapitia pale manyumbani katika familia. Uh, usiano kati ya mother in law na daughter in law. Ama na mama mkwe na mke wa kijana wake Hello Hello mama Maina Eh yeah. uh, tulikuwa tunajaribu tu kuona kama unaweza msamee huyu huyu msichana Nakuuliza Eh yeah. Mimi nakuheshimu sana uh, Kweli Eh uh-huh. Nadifao nimechukua simu yako Kweli Sababu mimi ni mkristiano Mm Mimi ni mkristiano Kweli Nakuambia wewe Mhm uh-huh kama mtu anakuambia ulala na mtoto yako mhm na wewe ni mama ya mtoto huyo ali na hata kwa mama yake ananitukana eh yeye pia ananitukana mhm kama ni wewe mzazi mhm unaweza sikika unaweza usikia nini huyo una unasikia unaweza kama wewe mzazi mhm ya, ya mtoto yako akwambia ulala na mtoto yake hiyo yako alikuambia uwe mama yake akutukane mm. yeye naye akutukane mhm mtaanza kaa na yeye nyumba ya umkwa kwa namna gani alisema hivyo kumchukua namna gani kama anakutana na mtoto yako hiyo ni hiyo ni matokeo ya ina gani hiyo ni mbaya nikuulize kama wewe msasi mtoto yako hiyo bibi ya mtoto yako akwambia hivyo mhm hiyo ni kujambo ni kumaanisha nini okay ma- mami hapa tunakuelewa hiyo ni hiyo ni mbaya sana hiyo ni mbaya sana msichana 
wa kijana wako kuambia kitu kama hiyo na hata kutukana saa na, na ujama kwa mjaka na ae hata siku moja kwa wako mm. ujamupokea kama bibi ya dwana yako ya ya mtoto yako na ya ni mugeni hatujaka na ya hata siku moja kwa nyiba yagu alafu mm. watukana sila mpla, mpla, mtoto hiyo yako hiyo ni kumanisha nini hiyo ni vibaya na kuelewa tuwa mama yake na hata kwake mm. na ya anayitukana sasa hii watu ni watu wa ina na muda kana watu wa ina hiyo na muda gani mama yake pia nakutukana ee yeah? mama yake pia umesema nakutukana ee eh, mama yake tena nitukana nijeta kwake ni mu, akaji umu ni mwe mwese na haka muabia atoka kwa mtoto yagu mm. akaniabia haka nitukana na hae kukuja zae mtoto yake haka nitukana hiyo ni kumanisha ni hawa lo watu unaza kana hae na mula gani mm. na hawa ni watu wa hajijikana hawa watu ni watu wa geni kuwagu hajijarewana na hawa Ana bwana kutukana mtu asiwe na mwenye wao watu wameweza kana watu wa hiyo na hiyo na mwana gani? Mm. Sasa so, ni wewe jifanye wewe ni wewe. Ni ni so, watu kama hao wanaweza kana hao na mwana gani? Na na kuelewa hiyo ni 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 mambo mbaya sana. Hiyo ni eh, ni kitu ambacho inaweza kuwekea unaweza inaweza inaweza kufanya uwe na uchungu sana ama uweze kumwekea uh, tuseme machungu kwa muda mrefu kwa hivyo unakuelewa mami vile ume ume umeeleza pale mtu mgeni kwako kabisa mm. hamjakana yeye hajakuelewa mm. hagujui wewe umujui alafu wewe wenyewe wanaweza kutukana mnaweza fanya ubariki na watu watu kama hawa na mna gani mhm mm kama mtu ana ana kutukana mwenyewe asio mapema hajakaa kwako hamjaelewana mhm sio mnaweza mapezi yanyu yani mkae pamoja alafu wanaweza kutukana mnaweza kukaa na watu na hiyo na mna gani kama oh, ni wewe oh, okay nime nimekulea sasa mama maina anasema hivi anasema mimi sike kuwa mkristiano hebu nikwambie wewe mm. kini ni wewe nani lakini wewe, wewe ni mwanaume mimi Me, ni gidi sike kuwa mkristiano mm. hebu nikwambie mhm mm nikemeja kitu hujai kuona lakini siku tukana yu msichana mm -hmm. siku tukana mama yake ni nyamasa tu kwa sababu mimi ni mkristiano saki mtu anifake matope mm. kulikana vile mimi hiku kwa nho yagu saki mtu anifake matope lakini wabia umu sana atoke kwagu na aede na aede kabisa na sawu nyuba yagu kabisa kabisa sawu jizika na watu wako nipaka matope hawa ni watu wapi ya kwagu na wanaisa kutukana kutukana tutakana na hawa na mula gani tutakana kubanya utawiki na hawa na mula gani kama mtu ni mugeni kwako na aeza kutuzi na ana kutufia kwako hiyo ni manana ina gani hata kama ni upata nisho ni upata nisho ina gani mtu wana kutena atiwa mupia hamu jaji wale wana asa hajui jina yako hata mjui jina yake na wanza kutusi na mula hiyo 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 kwa hivyo mama mama maina ma, mama maina kwa hivyo hata vile nataka kuomba msamaha au tawai kumsamehe tuseme hivyo mimi ebu ni kapali tumaisikia yu mtoto kwa sabu ana, anaomba msamaha mm -hmm. they are very naughty i don't want them tell her to be away from my, my son sina mm. uzamaha sababu mimi jisaki mtu wa kunitoka matope mm. eh sayo mtu wa kunitoka ma, ma, matope mimi mtu wa amani okay. kama sayo mtu wa amani umu sana nikabuwe ya kitendo huwa jai kuona lakini kwa vile mimi nikuna kitu kia kina nifuko kwa loyagu mm. nime kwa vile mimi mkisiano saka ima na yomono mingi ok kwa hivyo mama maina awachane na kijana wako mtu kwa vile mina muwabia wachana na mimi kwa ya tazako wachana na mimi mm. mm? sababu mimi kuna kitu jisaki mtu wa nitoka matope ok unasikia tunakuelewa tunakuelewa mimi mtu na mimi ni mtu napokeaga mmm na mimi saki mtu wa kunikuasa nikose kupokea sakalamai mtu sakatifu juu ya mtu sahi ni mapema sana mtu kuneza kunisubua amesubua kijana yagu waka ukeja ukeona kijana yagu amekaa kama 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 kama, kama makaa juu yake kumusubua kusaki hawa watu hata kidogo hata mungu mwajia tunaomba mmm kutimukasirika lasi matakuwa kama toi na iya diwa likuhuba minazo mtu wakane heshima lakini anatuambia tiki kijana wako bado nampenda na ndio maana bado wako pamoja mimi shaki ya mapenzi ya ujika hebu nikuambie mmm upendo wa mtoto msitaki shaki maneno yake awachane mtoto yako aende kwao hiyo tu okay bisara mambo amenyonyesha imemtosha mmm eh, bisara umesikia vile mami anasema mimi kuna uchungu mwingi sana vile kwa bibi kijana mimi niko na uchungu mwingi sana sana hata sina lagi nisikiki yeye ni msoro yangu anashukuru ni msoro yangu kimuona ni kama ni kama uzi amekuwa nyeusi amekuwa amekuwa kama uzi kumusubua bila amenisubua okay sana mimi nani hata kidogo mmm 
Sara Sara umesikia vile mama Mama Maina amesema Kuna maneno mengine unaanza kuangalia mtu uone huyu mtu hamuna hamuna maisha na yeye Unajua hivyo Mm Kuna mtu unaweza kuangalia mtu mzima Okay mama Maina Na kuna mtu unaweza kuangalia wale huyu mtu hamuna maisha na yeye Mm Sababu kama anaanza kukutuzi okay na mna hiyo Mkekaa na mna gani na yeye Okay, okay. La, lakini lakini mama 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 Maina uh, unajua wanasema hata kama mtu alikosea vile wewe kama Mkristo kuna vile unaweza labda kuangazia baadaye na labda umsamee kwa sababu ya ile makosa ambayo alifanya pale kwa sababu Ukristo mm, ni kusameana Hebu ni kuambie Mimi mm. ni mama Mhm Na mimi nakwambia mimi ni Mkristo Mhm Na ikiwa hivi Mhm Mungu amemsaidia kuona baka roho yako hiyo iko na mna gani? Iko na mna gani? Mm. Ndio kikuona vile uko na mna gani? Mhm. Na kuchukua vile zimekuona. Mhm. Mhm. Kulikana yeye ni msana yake, msana huyo. Mhm. Kama mama yake. Mhm. Cheki maneno yao hata kidogo. Awache na kijana yangu na aende kwa kabisa kabisa. Awache na mimi hata kicheki kumfikia hata kumfikia hata kuona macho sitaki mtaki. Awache na mimi kabisa. Okay haya haya tu tumejaribu kadri uwezo wetu kwa hivyo itabidi tukubali tulikuwa tunajaribu tu kwa sababu unajua ameomba usaidizi kutoka kwetu mama Maina tumsaidie akuombe msamaha lakini kama umeshikilia kwamba hautaki uh, kukubali msamaha uh, basi itabidi pia hata si tukubali na tumalize kwa hivyo mwambie mm awatana mkijana yangu aende Okay. Sara Sara unasikia mimi haibisha aende awatana mkijana yangu aweze aweze aende kwa amani Okay. Sara Sara uko kwa line? Eh ni kwa line. Eh umesikia vile mama mama Maina anasema? Nasikiza lakini nimesikia kila kitu. Mm. Yeah. Kwa hivyo unasemaje mnamwambiaje? Ni sawa mimi nitaondoka. Mhm. Nitaenda zangu kama alitaki lakini mtoto nitawaachia wale. Mimi sita si mtoto kama hiyo dia yako dio kwa nao. Sita si mtoto. Okay, kwa hivyo hata kijana na kijana wako akitaka kubaki na mtoto wake Sitaki mtoto na sitaki hata nikikufa sitaki kwangu. Si mtaki hata kumuona macho yangu. Na nimwambia hata Wanikulize. Mm. Atakuwa akienda kisha na mtu anaacha hiyo mtoto kwa huko. Hiyo ndio tabia yake. Okay. Kwa hivyo mama Maina Kwa mtoto anaenda kuacha kwa huyo akiele kwa nini hakuacha hawa kwa wale wale walisha hawa watoto wengine. Kwa nini hawakuacha? Kwa hivyo mama Maina tumalize kwamba Hata mtoto wake kwa nguvu za wao nimemkataa. Aende na mtu wa yake vile aliyeta na hawa wengine. Asibakishe asiwache mtoto kwa hata kwa kijana wako. Atishaki. Sitaki na sitaki. Okay. Hakuna muda umeenda sana itabidi. Kama wao wengine kwa nini hawakuachia hawa wengine wale wale wasa? Kwa nini hawakuachia? Kwa nini anaweza kuachia huyu mtoto huyu Maina? Kwa nini hataka kumwachia? Kwa nini hakuacha wengine kwa hawa wengine? Na na Maina mwenyewe akiinsist akisisitiza kwamba anataka huyu mtoto atakuwaje? Na kuambia hata kanyaga kuwa gu, maisha yangu hata nitoke ulimwengu huu. Sitaki huyu mtoto hata kidogo. He? Okay. Akiwa sio amenye mahaliwa mahali akapeleka lakini hata kwangu hata kanyaga. Na hata nitaishi na mida yangu na hata hizo jina yangu. Sasa hata jina yake yangu nilimwambia asiliita hata jina yangu. 
Okay. Hayo basi asante sana mama Maina kwa kukuongea na Radio Jambo na pole sana kwa hayo. Lakini mm. usiasi ni nimemuzoma. Mm. Tabia yake ni baya kabisa. Okay, tuna Kama tu, alikuwa na msalika um, kwa wangu na nianza kumkupukuza. Okay. Hako na mwaka msima kwa wangu. Ah. Ni kumwambia aende. Ah, ya basi. Mama hata alikuwa bado hakuwa na hiyo miiba. Okay, mama Maina. Miiba ilitoka na hapa town. Mama Maina tu, tu, tunaenda kwa habari, tunaenda kwa habari na tumekuelewa na itabidi tumshauri. Uh-huh. Alikuwa na mpango asalia kwa Maina ndio amuachie mtoto. Kwa nini hakuacha watoto wengine kwa wale walikuwa wa, wa wengine? Kwa nini hakuacha? Muuliza kwa nini hakuacha? Okay. Eh, nikuulize wewe kwamba ni wewe. Mm. Hii watoto wengine wakubwa. Mhm. Kwa nini hakuwasia wale waliwa? Haya, ata, atajibu hiyo baadaye lakini wacha tumshauri vile umetueleza ili tumalizie kwa sababu. Nikuulize kwa nini hakuwacha wengine kwa wale wa Musa? Mhm. Sasa hii akiwacha juu juu bado. Okay. Eh, Sara, Sara. Sara. Mtu akikamuta mtoto. Sara. Eh? Bibi na kuulia kaka. Au wengine kwa nini kuacha kwa wale ambao li kwa baba zao? Awe nyie kwa mimi ni mwenye kitalea. Ha? Nikakuja kupatana na kijana yake niko na wasichana wangu. Akaninsisi akaniambia Sara nataka kukuona nataka unizalie mtoto mmoja. Nikamwambia mm. mimi I do fear marriage. Mimi huwa naogopa kuoloje yenye nilipitia na yenye nimepitia na hawa watoto. Na mimi okay. tuniongezee mzigo mwingine mm. ndio hii mzigo yenye niko nayo. Haya basi kwa sababu time imeenda sana. Tunaenda kwa habari, tunachelewa sana kwa habari. Kwa hivyo 